అనంతపురం జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి సీజన్ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి పంటలకు సరిపడా వర్షాలు ఎక్కడా కురవలేదని వాతావరణ విభాగం శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఎల్నినో ప్రభావంతో ముప్పై ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లకు పైగా గాలి వేగం ఉందని తెలియజేశారు ఓవైపు చినుకు రాలకపోవడం మరోవైపు తేమను హరించే గాలి కారణంగా మొక్క దశలో ఉన్న పంటలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు జూన్ తొలి వారంలో కురిసిన వర్షానికి విత్తనం వేసిన పంటలు మొలకలు రాగా ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రతలకు వాడిపోతున్నట్లు చెబుతున్నారు ఈ నెల పంతొమ్మిది తర్వాత సాధారణ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అంటున్న ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వాతావరణ విభాగం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మల్లీశ్వరితో మా ప్రతినిధి లక్ష్మీప్రసాద్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి రైతులంతా విత్తనం సిద్ధం చేసుకుని వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కురిసిన వర్షాలు ఏ మేరకు రైతులకు ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ వచ్చే వర్షాలు రైతులకు ఏమైనా ఉపయోగపడతాయా లేదా ఏ పంటలు వేసుకోవచ్చు అన్న విషయాలు డాక్టర్ మల్లేశ్వరి గారు వాతావరణ విభాగం నిపుణులు మనతో ఉన్నారు మేడం గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మనకు అంటే నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తర్వాత ఒక్కసారి మాత్రమే వర్షం వచ్చి ఓవరాల్ గా జిల్లాలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మనం అనంతపురం జిల్లాలో చూసుకుంటేనండి జూన్ ఒకటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడాను మనకి తొంభై మిల్లీమీటర్ల సాధారణ వర్షపాతం ఉంటే యాభై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం మాత్రమే మనకు కురిసింది దాదాపుగా నలభై నాలుగు శాతం డెఫిసిట్ రైన్ ఫాల్ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉన్నామండి జూన్ నెలలో మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక అరవై మూడు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతానికి నలభై ఐదు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం మనకి నమోదైంది ఇది కూడాను మనకి ఇరవై తొమ్మిది శాతం లోటు వర్షపాతము జులై నెలకి వచ్చినట్లయితే ఈ రోజు వరకు మనకి ఇరవై ఇరవై ఆరు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురవాల్సి ఉంది దానిలో నాలుగు పాయింట్ ఏడు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం మాత్రమే కురిసింది ఇది చూసుకుంటే మనము ఎనభై రెండు శాతం లోటు వర్షపాతం ఇప్పటికీ మనకి ఉందండి వర్షాలు కురిసింది మనకు నైరుతి ఋతుపవనాలు ఎప్పుడు ప్రవేశించాయి వర్షాలు కురిసిన క్రమం ఎలా ఉంది మేడం మనకి సాధారణంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్ మొదటి వారంలోనే మన రాష్ట్రంలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ సంవత్సరం మనకి నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రవేశించడం జరిగిందండి అనంతపురం జిల్లాని చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఋతుపవనాలు ప్రవేశించే ముందు జూన్ మూడవ తేదీ ఒక మంచి వర్షపాతం ఉంది తర్వాత జూన్ పది పదకొండు తేదీల్లో జిల్లాలో కొంత వర్షపాతం నమోదైంది ఇక వర్షపాతము నైరుతి ఋతుపవనాల తర్వాత చూసినట్లయితే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు తేదీల్లో మనకి అక్కడక్కడ మంచి వర్షాలు పడ్డాయన్నమాట ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా వర్షాభావ పరిస్థితులనే జిల్లాలో రైతులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఎంత లోటు వర్షపాతం ఉంది మేడం ఎప్పుడు వర్షం కురిసింది తర్వాత గ్యాప్ ఎంత వచ్చింది వర్షానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు వర్షాభావ పరిస్థితులకు ఎంత గ్యాప్ వచ్చింది జూన్ పది పదకొండు తేదీల్లో వర్షం కురిసిన తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ వర్షపాతం ఏమీ లేదండి అప్పటి నుంచి వర్షాభావ పరిస్థితుల్లోనే కొనసాగుతూ ఉన్నాయండి ఇప్పటి వరకు కూడా గత సంవత్సరము ఈ జూలై నెలలో చూసుకుంటే ఇప్పటి వరకు ఎంత కురిసింది వర్షం ఎంత మనకు సాగైంది మేడం పరిస్థితి గత సంవత్సరం మనం చూసుకుంటే జూన్ నెలలో ఒకటి రెండు వర్షాలు పడ్డాయండి ఆ వర్షాలకి కొంతమంది రైతులు వేరుశనగ విత్తడం జరిగింది జులై నెలలో కూడా ఒకటి రెండు సార్లు ఒకేసారిగా జిల్లా అంతటా కాకపోయినా కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు కవర్ అవుతూ జులై నెలలో విత్తనం వేసుకోవడానికి సరిపడా వర్షం అయితే పడింది ఆ వర్షానికి కొంతవరకు వేరుశనగ అనేది రైతులు వెతుకున్నారండి కానీ దాదాపు మొత్తము ఎక్కువ శాతం మంచి వర్షాలు వచ్చింది అయితే మాత్రం గత సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు పదహైదు తర్వాతే మనకి వర్షం వచ్చిందండి ఈసారి ఈ ఇంత పెద్ద ఎత్తున వర్షాభావ పరిస్థితులు తలెత్తడానికి ప్రత్యేకంగా వాతావరణంలో మార్పులు ఇలాంటివి ఏమన్నా కారణాలు ఉన్నాయి వర్షాలు ఆలస్యంగా రావడం నైదు రీతి రూపవనాలు కూడా మనకు ఆలస్యంగా రావడము వెనక కూడా ఈ ఎల్నినో ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఉందండి ఈ ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ మనం చూసుకుంటే బలహీనమైన ఎల్నినో అనేటువంటి పరిస్థితులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితులు కొనసాగుతూ ఉంటాయో దాని ప్రభావం మన ఋతుపవనాల మీద ఉంటుంది ఆ ప్రభావమే ఇప్పుడు మనము చూస్తూ ఉన్నామండి ఇప్పటికీ కూడా మనం చూసినట్లయితే కనుక ఎల్నినో ప్రభావం అనేది ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది అయితే దాని స్ట్రెంగ్త్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బలహీనమైన పరిస్థితి కొనసాగుతూనే ఉందండి లాస్ట్ వీక్ అప్డేట్ కూడా మనం చూసుకుంటే కూడా ఈ ఎల్నినో పరిస్థితి అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇప్పటికి కూడా మరి ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు మార్పు వస్తుంది మళ్ళీ ఎప్పుడు వర్షాలు కురిసే అవకాశం 
ఉంది మీ అంచనాలు ఎలా మా అంచనాలు అంటే భారత వాతావరణ శాఖ ఇచ్చేటువంటి అంచనాలని మేము కూడా చెప్పడం జరుగుతుందండి జులై పంతొమ్మిదవ తేదీ నుంచి సాధారణ వర్షపాతము నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది అని మనకి ఫోర్కాస్ట్ వచ్చిందండి ఒక్క ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు తప్పించి ఉత్తర కోస్తాలో కొద్దిగా సాధారణంగా అంటే కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది మిగతా జిల్లా జిల్లాలన్నిట్లో కూడాను సాధారణ వర్షపాతము లేదంటే సాధారణంగా అంటే కొద్దిగా అటు ఇటుగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది కాబట్టి జులై ఇరవై తర్వాత కొంతవరకు మనము వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేటువంటి సూచన అయితే కనిపిస్తుందండి జూలై మధ్యలోకి వచ్చాము ఇప్పుడు దాకా ఏ పంటలు ఎంత విస్తీర్ణంలో వేశారు వాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఇప్పటి వరకు మనకి దగ్గర దగ్గర నాలుగు లక్షల హెక్టార్లలోనే మనకి అన్ని పంటలు విత్తడం జరిగిందండి అన్ని జిల్లాల్లో కూడాను ఇరవై ఐదు శాతం కంటే తక్కువ విస్తీర్ణంలోనే పంటలు వేయడం జరిగింది ఇక అనంతపురం జిల్లాలో అయితే చాలా తక్కువ విస్తీర్ణంలోనే పంట వేసి అది కూడా వేరుశనగ కంది అక్కడక్కడ ప్రత్తి విత్తడం జరిగింది ఆ విత్తనవి కూడాను జూన్ నెలలో మొదటి వర్షాలకి ఎప్పుడైతే పదో తారీఖు పదకొండో తారీఖు కొంత వర్షం పడిందో అప్పుడు వేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇరవై ఇరవై రెండు తేదీల్లో అక్కడక్కడ వర్షం వచ్చింది కాబట్టి దానికి కూడా వేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తే కనుక మొలక దశలో తర్వాత చిన్న మొక్కలు ఉన్నటువంటి వేరుశనగ కంది ఈ ప్రత్తి కూడాను వర్షాభావ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకి జిల్లాలో ఏ పంట అయినా కానీ మనం వేసుకునే ముందు ఎర్ర నెలల్లో అయితే కనీసం యాభై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురవాలి తర్వాత నల్ల నెలల్లో అయితే డెబ్బై ఐదు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురవాలి ఈ రెండు మనకి మీట్ అయిన తర్వాతనే మనం ఏ పంట అయినా కానీ విత్తడానికి పోవాల్సి ఉంది అయితే మనం జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే దాదాపు ముప్పై మూడు మండలాల్లో ఇంకా ఈ రోజు వరకు కూడాను యాభై మిల్లీమీటర్ల కంటే తక్కువ వర్షపాతమే నమోదైంది ఒక్క మూడు మండలాల్లో మాత్రమే వంద మిల్లీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది ఈ కురిసిన వర్షం కూడా జూన్ నెల మొదట్లో తర్వాత ఇరవై లాస్ట్ లో కురిసిన వర్షపాతం మాత్రమే అంటే మన రైతులందరూ కూడా ఏం చేశారంటే సరైన వర్షపాతం కురవక ముందే అరకొర పదంలోనే విత్తనాలు వేయడం జరిగిందండి దీని వల్లనే మనము ఇబ్బంది ఇప్పుడు రైతులు కూడా ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటున్నారు ఎవరైతే విత్తనాలు వేశారో వాళ్ళు కూడా అంటే జూన్ తొలివారంలో వేసిన ఏవైతే వేరుశనగ కంది పత్తి ఇలాంటి పంటలు మొలక దశలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు వేసవిని తలపించే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి ఈ గాలి ఒకటి రైతులను ఇబ్బంది పెడతా ఉందని చాలా మంది రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మీరు ఈ వాతావరణంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న నష్టం ఎలా ఉంది మేడం ఈ వాతావరణంతో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చూస్తేనండి మనకి ఉష్ణోగ్రతలు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు డిగ్రీలు దాదాపుగా ఇలానే నమోదవుతూ ఉన్నాయి తర్వాత గాలి వేగం వచ్చేసి చాలా ఎక్కువగానే నమోదవుతుందండి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కిలోమీటర్లు గంటకి వేగంతోనే గాలులు వీస్తూ ఉన్నాయి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే కొంత వర్షం కురిసి దానివల్ల ఉన్న తేమ కూడా ఎక్కువగా ఆవిరైపోతుంది అనమాట అక్కడక్కడ జల్లులు పడ్డది వర్షము అలాంటిది ఉన్నది కూడాను ఆవిరైపోవడానికి మాత్రమే సరిపోతుందండి ఇట్లా చూసుకుంటే కనుక మేము ప్రతి వారం కూడాను మండలాల వారీగా వర్షం ఎంత కురిసింది ఎంత ఆవిరైపోయింది దాని ప్రకారంగా చూసుకుంటే మొక్కలకి అందుబాటులో ఉన్న తేమ ఎంత ఉంది అనేటువంటి సూచికని ఒకటి మాయిశ్చర్ అడ్వెసీ ఇండెక్స్ అని చెప్పి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటాము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మండలాలకి కూడాను ఆ దానిలో మనం అనంతపురం జిల్లా చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఒక్క మూడు మండలాల్లో తప్పించి అన్ని మండలాల్లో కూడాను తీవ్ర కరువు పరిస్థితులే ఉన్నాయండి అంటే తేమ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందనమాట అందుబాటులో ఉన్న తేమ ఏ పంటకైనా కానీ చాలా తక్కువగా ఉంది దాదాపుగా అన్ని చోట్ల మిగతా మండలాలన్నీ తీసుకుంటే కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద మండల్స్ దాదాపు ఐదు వందల యాభై ఆరు మండలాల్లో మనకి పంటకి కావలసినంత తేమ పరిస్థితి అనేది అయితే లేదండి రానున్న పది రోజుల్లో ఇంకేమన్నా వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందా మీ ప్రిడిక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనంతపురం జిల్లాని ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటేనండి రాబోయే ఐదు రోజుల్లో అక్కడక్కడ జల్లులు తక్కువ తేలికపాటి వర్షం తప్పించి మనకి పంటకి ఉపయోగపడేంత వర్షపాత సూచన అయితే లేదండి తర్వాత ఇరవయో తారీఖు తర్వాత పది పదహైదు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతము వచ్చేటువంటి సూచన అయితే ఒకటి కనిపిస్తుంది అంటే దాదాపుగా మనం ఇరవయో తారీఖు వరకు కూడాను మనకి విత్తనం వేసుకోదగినటువంటి అంత వర్షం అయితే వచ్చే అవకాశం కనిపించడం లేదండి ఈ నెల ఇరవై తర్వాతనే కొంతమేర వర్షాలు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ వాతావరణ విభాగం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మల్లేశ్వర్ గారు చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ నారాయణతో లక్ష్మీప్రసాద్ అనంతపురం జిల్లా నుంచి